all right so let's now learn about interview handling skills you will be preparing for your digital marketing interview aap apna career banana chahte hain so you'll be appearing for your digital marketing interview basically so kya kya cheezon ka aapko dhyan rakhna hai how you need to prepare for it kis type ke questions aap se puche ja sakte hain apna digital marketing ka cv aap kaise banayenge so this is what we are going to learn in today's session but before we start you just need to remember one thing that you are a digital marketer of course and jaise aap ek digital marketer banke kisi product ya service ki aap marketing karte hain similarly aapko apni bhi marketing karni hai you need to sell yourself into the interview so you are the asset you are the product in any interview and how you will do that this is what we will be learning so as simple as that your success of the interview will be depending on how well you will be selling yourself so let's learn that how you can do this so beforehand we need to learn few things agar aap kisi bhi interview ke liye appear karne wale hain sabse pehle hame us job ka jd pata hona chahiye description pata hona chahiye job description hame clearly क्लियरली पता होना चाहिए कि वॉट द कंपनी इज लुकिंग फॉर तो यू नीड टू रिसर्च अ लिटिल बिट जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है मेक श्योर दैट यू नो द इंडस्ट्री वेली वेल आप उस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करें फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉयर ई कॉमर्स इंडस्ट्री से है कोई एम्प्लॉयर रियल इस्टेट इंडस्ट्री से है या कोई हो सकता है एजुकेशन से है होटल से है हॉस्पिटैलिटी से है सो यू यू नीड टू नो हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स आप उस इंडस्ट्री के कुछ कीवर्ड्स डाल के गूगल में रिसर्च कर सकते हो गो एंड टाइप सम कीवर्ड्स एंड सी के कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं उनके कुछ मे बी उन रिलेटेड जो अच्छी वेबसाइट्स हैं जो टॉप कंपनीज हैं उनको यू कैन स्टार्ट टू स्टडी बेसिकली एंड देन ऑफकोर्स इससे आपको कॉम्पिटिशन के बारे में समझ में आता है एंड देन ऑफकोर्स यू नीड टू ऑल्सो नो अबाउट द कंपनी एज वेल तो जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो तो वो कंपनी कितनी बड़ी है आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो व्हाट आर द सर्विसेज और द प्रोडक्ट्स दैट दे आर सेलिंग व्हाट आर देयर कोर सर्विसेज और देन ऑफ कोर्स जो जेडी आपको मिला है चाहे आपने नौकरी डॉट कॉम पर देखा है या किसी भी जॉब साइट पे देखा है या आपको आ, किसी ने रेफर भी अगर किया है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड के क्या जे डी है बिकॉज जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारे रोल्स आते हैं देर कैन बी अ रिक्वायरमेंट फॉर अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट देर कैन बी अ रिक्वायरमेंट फॉर गूगल एड्स एक्सपर्ट हो सकता है ई मेल मार्केटिंग का आपका जे डी हो या मे बी एस सी ओ से रिलेटेड हो या हो सकता है कई बार कम्बाइंड भी होता है सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स यू शुड नो फर्स्ट के वॉट द कंपनी इज लुकिंग फॉर इसी के बेसिस पे आप अपना पूरा पूरा जो इंटरव्यू है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सो यू नीड टू नो दीज थ्री थिंग्स फर्स्ट नो द इंडस्ट्री नो द कंपनी एंड नो द जॉब ड्यूटीज नाउ ये आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा बट लेट्स प्रिपेयर फॉर अ जेनरिक इंटरव्यू एज वेल जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करते हो चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो योर फर्स्ट इम्प्रेशन रियली मेक्स अ डिफरेंस हेयर एंड आई एम एज्यूमिंग दैट आई एम मेकिंग दिस दिस इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल सेशन सो ये बेसिकली ज़्यादातर फ्रेशर्स को ध्यान में रख के आई एम प्रिपेयरिंग इट सो दैट यू कैन डू वेल इन योर इंटरव्यूज एंड यू शुड नो के आपको कैसे प्रिपेयर करना है सो फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए भी आपको प्रिपेयर करना होता है लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट देर इज समथिंग कॉल्ड 330 and 300 rule. So just write it down. You can write this down. 330 and 300 rule. So I'll just write it here. So just it's it is called 330 and 300 rule. Now what is this? Now do not forget it. ये आपको life long काम आएगा. 330 and 300 rule. You need to understand one thing. जब भी हम किसी से first time मिलते हैं, so पहले तीन seconds वो कैसा दिख रहा होता है हमारा brain ये read करता है. So first three seconds are the appearance of a person. So for example, of course जो आप दिखोगे आपको एक 
एक प्रोफेशनली ड्रेसअप करना है क्या ड्रेसअप करना है वो अभी हम बात करेंगे सो यू नीड टू ड्रेसअप प्रोफेशनली ऑफकोर्स क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में आप एंटर करने वाले हो दी दी इंटरव्यूअर इज गोइंग टू सी यू फर्स्ट या जब भी कभी कोई ट्रेनर भी ट्रेनिंग देता है या कहीं पे भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है कहीं भी आपकी कोई बोर्ड मीटिंग है या वट एवर यू आर गोइंग टू मीट सम क्लाइंट्स ऑलवेज रिमेंबर ये थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड रूल हमेशा आपको काम आएगा सो थ्री सेकेंड्स इज वट वट दे सी इन यू सो यू नीड टू ऑफकोर्स आपको जो दिखना है वो एक प्रोफेशनल दिखना है आपको एक डेडिकेटेड एक प्रोफेशनल लाइक पर्सन की तरह ही अपना शो केस करना है सो थ्री सेकेंड्स इज दैट नाउ द थर्टी सेकेंड्स जो फर्स्ट थर्टी सेकेंड्स है नाउ हाउ वेल यू कम्युनिकेट विद दैम सो ये होता है हाउ वेल यू कम्युनिकेट विद दैम सो कम्युनिकेशन में मे बी जो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हो उसकी बात आ जाएगी कि आपने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है आपका इंट्रोडक्शन कैसा रहा आपने मे बी कोई स्मॉल चिट चैट करी है तो वो कैसी करी है सो फर्स्ट थर्टी सेकेंड्स हाउ वेल यू कम्युनिकेट विद दैम नाउ अनदर थ्री सेकेंड्स इज हाउ यू क्रिएट योर वैल्यू इन टू द इंटरव्यू आप अपनी वैल्यू कैसे आप क्रिएट करेंगे सो so ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इसलिए ये हमेशा आपको एज एन एक्सपर्ट पोज करने में हेल्प करेगा सो थ्री थर्टी एंड थ्री हंड्रेड सेकेंड्स रूल आपको कभी भूलना नहीं है वंस अगेन थ्री सेकेंड्स व्हाट दे सी इन यू थर्टी सेकेंड्स हाउ यू कम्युनिकेट विद देम एंड थ्री हंड्रेड सेकेंड्स इज हाउ यू क्रिएट योर वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब सो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है नॉ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन पहला इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ हो सकता है आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है यू मे बी स्पेंडिंग 15 मिनट्स यू मे बी स्पेंडिंग 30 मिनट्स और मे बी फाइव मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन कैसा आपने आंसर्स किए हैं एंड बट जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद पहला जो आपका अपियरेंस है यू यू नीड टू ड्रेस प्रोफेशनली ऑफकोर्स अब जब हम प्रोफेशनली की बात कर रहे हैं अगर यू आर अ बॉय और अ मैन सो ऑफ कोर्स यू कैन वियर मे बी प्रोफेशनल ट्राउजर्स एंड एंड अ शर्ट अगर अगर सर्दियां चल रही हैं विंटर्स हैं तो यू कैन यू कैन ऑलवेज वियर अ ब्लेजर एज वेल ऑफ कोर्स एंड मेक श्योर जो आपका कॉम्बिनेशन है जो आपकी शर्ट है जो अपर है बेसिकली वो लाइट कलर का हो ब्लैक कलर या डार्क कलर्स को आप अवॉइड करें ऑलवेज वी आर अ लाइट कलर शर्ट एंड मे बी आर डार्क कलर पैंट ऑफकोर्स दैट विल वर्क और जस्ट जस्ट बी लाइक यू नो जो आपके बाल हैं वो थोड़ा सा अच्छे से कॉम्प करें एंड एज आई एम एज्यूमिंग के बहुत सारे फ्रेशर्स हैं स्टेट आउट ऑफ कॉलेज सो मे बी यू लव फैशन बट जस्ट अंडरस्टैंड अगर आपके बाल थोड़े लंबे हैं सो मे बी मे बी लाइक कीप इट इन अ वे जिससे वो थोड़े नीट एंड क्लीन लगें नीट एंड टाइडी लगे इफ़ यू आर कीपिंग अ बियर्ड बेसिकली तो वो बहुत ज़्यादा लाइक मतलब थोड़े सा आपने अच्छे से उसको ट्रिम किया हुआ होना चाहिए सो दिस इज़ हाउ बेसिकली यू नीड टू ड्रेस अप और अगर ये फीमेल्स के लिए है तो फीमेल्स का भी लाइक ऑफ कोर्स एक बिजनेस कैजुअल्स आते हैं बिजनेस फॉर्मल वियर आते हैं वो आप ले सकते हैं लाइक ऑफ कोर्स जो लाइक uh, लेडीज़ like की पैंट्स होती हैं एंड जो शर्ट्स होती हैं फॉर्मल वियर वो यू कैन लाइक ऑफ कोर्स कीप एंड डू नॉट गो विद अवी मेकअप ऑन योर सेल्फ जस्ट गो विद अ लाइट मेकअप अगर आप ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं तो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं हो जस्ट जस्ट अ पेंडेंट एंड अ चेन विल डू एंड मेक श्योर दैट यू लुक शेयर प्रोफेशनल इन योर इंटरव्यू दिस इज द फर्स्ट थिंग ये आपके थ्री सेकेंड्स रूल में आ जाएगा नाउ यू नीड टू रीच फिफ्टीन मिनट्स प्रायर टू द टाइम जो भी आपको इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल किया गया है आप उससे फिफ्टीन मिनट्स पहले पहुँचे वहाँ पे एंड लाइक uh, like, अगर आप जल्दी पहुंच भी गए हैं लेट सपोज अगर आप आधे घंटे पहले पहुंच गए हैं यू वट यू वट कीपिंग अ बफर टाइम क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है सो मेक श्योर कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से करें कि अगर आपको एक पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले से ही देख लें गूगल मैप्स पे या जैसे भी आप कम्यूट करने वाले हैं मेट्रो से अपनी बाइक से अपनी कार से जस्ट 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 प्रिपेयर वेल के मैं ताकि वहाँ टाइम पे पहुँच जाऊँ लेकिन अगर आप 15 मिनट से पहले पहुँच गए हो तो डू नॉट एंटर द बिल्डिंग डू नॉट एंटर दी प्रमाइस जस्ट स्टे स्टे आउटसाइड और मे बी स्टे अराउंड द बिल्डिंग समवेयर मीन डू नॉट जस्ट गो डायरेक्टली टू द एच आर बिकॉज अगर आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे तो भी वो एक बहुत ठीक इंप्रेशन नहीं होता है और अगर आप बाद में पहुँचोगे तो ऑफकोर्स लेट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड बिल्कुल भी लेट नहीं होना है फिफ्टीन मिनट्स इज इट्स अ परफेक्ट टाइम सो जस्ट रीच देयर ऑन टाइम 
and uh, this way you can make your good impression as well and uh, just to like uh, recommend you one more thing bahut sari companies bahut sari mncs patients ko bhi test karti hain to ho sakta hai ki uh, koi company aapko subah 10:30 baje ya 10:00 baje ya 11:00 baje bulaye or they can make you wait as well so this is a part of interview so agar unhone aapko 1 2 ghanta wait bhi kara diya hai before appearing uh, to into the actual round kai bar hota hai ki hr aati hai first round wo aapse le leti hai screening round hota hai wo because wo usme koi bhi technical questions aapse nahi poochti hai generic questions pooch ke aapko second round ke liye wait karne ke liye bolti hai so if they are making you wait for maybe couple of hours or 3 hours so that can be a part of your interview and do do not Uh, like you know uh, do this thing ke aap bar bar hr pe ja ke unko bar bar push kar rahe hain ke ma'am ke kab aayenge sir ya kab hamara interview hoga i am waiting for my thing so do not do this because this is a part of your interview bahut companies patience check karti hain so uh, make sure agar wo karwa rahe hain so just do this badi mncs hoti hain wahan zyada tar hota hai startups mein ye nahi hota hai zyada tar but yes this is a part of interview so you need to make sure that you are prepared well psychologically as well and uh, when you are entering the room of course and when you are talking to the person sabse pehle ek uh, jo aapki smile hai wo thodi si aapke face pe honi chahiye and i'm not talking about a very big smile just a just a pleasing smile when you see somebody of course you need to smile a little bit jab aap smile karenge to jo aapki nervousness hai agar aap thoda sa uh, like nervous feel kar rahe hain to wo aapke आपको थोड़ा सा बूस्ट अप देता है जैसे हमारी बॉडी को हम हम जिस तरीके से इसका यूज़ करेंगे इसी तरीके से ये हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भी जाते हैं तो अगर आपको आपके नर्वसनेस को कंट्रोल करना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना पहले आपको सीखना पड़ेगा एंड उसको करने के लिए जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा स्माइल रख रहे हैं अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज इफ़ यू आर लाइक सिटिंग ऑन अ बेंच सो डू नॉट सेट लाइक अपने शोल्डर्स को झुका के ना बैठें मेक श्योर कि आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी है और अगर आप लाइक uh, like, अगर आप खड़े हुए हैं तो थोड़ा सा एक बोल्ड पोस्टर के को लेके लेके थोड़ा सा खड़े हो जाएं ताकि आपका जो नर्वसनेस है ताकि जो ब्रेन को सिग्नल्स हैं थोड़ा सा रिलीज हो जाते हैं इट इज जस्ट सम प्रैक्टिस एंड आई एम नॉट सेइंग कि किसी के सामने आपको बोल्डली खड़ा होना है आई एम सेइंग इफ यू आर लाइक सिटिंग समवेयर और मे बी वेटिंग लाइक टाइम है आपका तब आप कर सकते हैं इससे थोड़ा सा यू विल बी फीलिंग रिलैक्सड बेसिकली एंड सो मेक श्योर दैट यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्माइल रखें एंड जब आप एक रूम में एंटर करते हैं जब आप टॉकिंग टर्म्स में हैं जब वो आपसे बात कर रहे हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक गुड आई कॉन्टैक्ट होना भी जरूरी है ये भी आपके कॉन्फिडेंस को शो केस करता है दैट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन द इंटरव्यू एंड वेन आई एम सेंग कि आपको गुड आई कॉन्टैक्ट बनाना है दैट डज नॉट मीन कि आपको स्टेयर करना है सामने वाले की आंखों में स्पेशली अगर वो ऑपोजिट जेंडर है सो दैट वुड बी वेरी वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन आई कॉन्टैक्ट का मतलब होता है वेन यू आर आंसरिंग तो आप थोड़ा सा लुक उनके फेस पे दे रहे हैं थोड़ा सा आप में भी पीछे कोई पेंटिंग है या कुछ चीज रखी है टेबल की तरफ भी आप देख सकते हैं बट आपको सारा टाइम उनके फेस से अवे नहीं देखना है जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा आप मे बी लाइक मे बी किसी और चीज को भी देख रहे हो अगर आप थोड़ा सोच रहे हो सो दैट इज ऑल्सो ओके सो आई कॉन्टैक्ट का सिर्फ इतना ही मतलब होता है but do not stare in any any uh, ways and when you enter if a person is offering you a handshake tabhi aapko handshake karna hai otherwise do not do it like deliberately agar wo opposite gender hai to bhi nahi karna hai ek firm head se agar aap ek nod karke ek good morning good afternoon bhi agar bol dete hain that is that is very well agar yes samne wale ne aapko handshake offer kiya hai so please do it but just make sure ke agar aap एक हैंडशेक कर रहे हैं तो एक फर्म हैंडशेक है फिंगर्स को टच नहीं करना है सिर्फ कई बार होता है कि कोई बहुत ही कैजुअली जब आप किसी से हैंडशेक करते हो तो कई बार फिंगर्स टच कर देते हो या कोई कोई हेल्दी है या कोई कोई बहुत ही फिट है या कोई जैसे जिम वगैरह आप जाते हैं तो कई बार हाथ आपके बहुत टाइट होते हैं डू नॉट डू अ टाइट लाइक हैंड शेक अगर आपको कई लोगों को स्वेटी हैंड्स की भी प्रॉब्लम होती है सो मेक श्योर कि आपके हैंड्स स्वेटी नहीं है कीप अ हैंकर 
handkerchief with you so make sure that you are not making the other person uncomfortable as well and when you enter the room when you are there you can always make a small talk first aap ek small talk bhi kar sakte ho jisse thoda sa environment halka sa light ho jata hai and when i'm talking about a small talk small talk ka matlab hai ki jaise agar aap wahan pahunche hain agar agar office bahut sundar hai acha office hai to jo manager ya jo hr hai samne aap thoda sa unko bol sakte ho ki sir aur ma'am office is really वेरी ब्यूटिफुल सो अगर ये जेनविन है तो आई मीन डू नॉट ओवर डू इट ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती बोल के बताना है समथिंग यू हैव टू लाइक यू नो अप्रीशिएट देम इफ द थिंग इज अप्रीशिएबल देन ओनली डू दैट अदरवाइज डोंट डू इट सो ये स्मॉल टॉक से क्या होता है आपको थोड़ा सा लाइट महसूस होता है और एक जो एनवायरमेंट है वो भी आपके लिए लाइट हो जाता है सो यू कैन ऑलवेज मेक अ स्मॉल टॉक एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक श्योर कि आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो एक एक बहुत ही प्रोफेशनल लाइक जाए सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन नाउ नाउ वंस यू स्टार्ट टू लाइक टॉक देयर ऑफकोर्स आपका इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है नाउ जस्ट राइट डाउन दी स्टेप्स एज वेल वट एवर आई एम टेलिंग यू इफ यू आर मेकिंग अ नोट दैट विल रियली हेल्प यू आउट सो इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी भर करना है सिर्फ सिर्फ इंटरव्यू में ही नहीं यू आर मीटिंग समबडी यू आर मीटिंग न्यू पीपल बिकॉज जब आप एक एडल्ट वर्ल्ड में आ जाते हैं वेन यू आर कमिंग आउट ऑफ अ स्कूल और कॉलेज यू हैव टू मीट न्यू पीपल ऑल द टाइम स्कूल कॉलेज में वी आर ऑलवेज विद आर फ्रेंड्स सो मे नॉट बी रिक्वायर्ड राइट और वो 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 थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है बट जब आप एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं जब आप डिजिटल मार्केटर बन गए हैं तो आप एक प्रोफेशनल हैं ऑलरेडी अब आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप नए नए लोगों से मिलेंगे जो आप फ्री लैंसिंग करेंगे या आप आपका एक एक प्रोफेशनल करियर भी बनेगा यू वुड कीप ऑन मीटिंग द पीपल सो इंट्रोडक्शन इज समथिंग जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए इंट्रोडक्शन इज समथिंग कि अगर आपको कोई आप नींद में भी है आपको एक कॉल भी आ गया है एंड यू आर पिकिंग अ कॉल तो आप नींद में भी बिना सोचे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए सो देर आर एंड इंट्रोडक्शन इज वेरी इजी इट इज नॉट समथिंग विच शुड बी विच शुड बी लॉन्ग इट बहुत छोटा होता है क्रिस्प होता है और टू द पॉइंट होता है कैसा होता है लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज अब जब आप किसी लाइक जॉब रोल के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले कॉल आएगा उस कंपनी से मैक्सिमम टाइम्स एचआर जब आपके सीवी को स्क्रीन करते हैं जब वो सीवी को लाइक uh, शॉर्टलिस्ट like करते हैं तो दे कॉल द पीपल सो इफ़ यू आर गेटिंग अ कॉल मे बी आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो हो सकता है कि आप कॉल अटेंड करने की भी पोजिशन में ना हो उस समय हो सकता है आप सो के उठे हैं या हो सकता है आप मार्केट में हैं किसी भीड़ वाले एरिया में हैं मेक श्योर कि आप इंट्रोडक्शन तो एटलीस्ट कर सकें अगर कोई किसी ऐसी एरिया में हैं जहां आप आंसर नहीं कर सकते हैं यू कैन ऑलवेज आस्क द पर्सन के मैम आई कैन कॉल यू बैक इन मे बी हाफ एन आवर और फोर्टी फाइव मिनट्स आई एम आउट साइड राइट नाउ सो लाइक आप एक रिक्वेस्ट करके उनसे बोल सकते हैं मैम विल इट बी फाइन इफ आई गिव यू अ कॉल बैक आफ्टर थर्ड Thirty minutes because I am outside in the market right now, and I'll be at my home. I can give you a call back. But introduction still dena important hai. Introduction kaise dena hai? Let's just understand this. देखो introduction में सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं. So when you say के hi my name is Ashish या hi my name is this, तो आपको अपना नाम slowly बताना है और clearly pronounce करना है. Just understand this thing. आपका नाम आपकी पहचान है. और अपने नाम को आप जितना क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं और थोड़ा सा स्लोली आपको प्रोनाउंस करना है और कॉन्फिडेंस के साथ में एंड आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपना लास्ट नेम या अपने नाम को बहुत ही प्राउडली लें बट जस्ट से इट क्लियरली और एक वॉइस आपकी बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए जस्ट रिलैक्स और जैसा आप बात करते हैं नॉर्मल आप अपना नाम बताएंगे सो दैट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आशीष सो आई विल से माई नेम इज़ आशीष सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट तो जैसे मैंने अपना नाम बोला सो मैंने अपना नाम बहुत ही स्लोली और क्लियरली प्रोनाउंस किया माई नेम इज आशीष सो दिस इज हाउ यू नीड टू यू नीड टू टेक योर नेम सो आपके इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है आपके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका नाम आता है एंड नेवर स्टार्ट विद माई सेल्फ कई लोग ऐसे भी बोलते हैं माई सेल्फ आशीष माई सेल्फ इज अ रॉन्ग ग्रामर जस्ट से माई नेम इज आशीष और आई एम आशीष दीज टू लाइन्स आर एब्सोल्यूटली परफेक्ट नेवर स्टार्ट विद माई सेल्फ सो से स्लो स्लो क्लियर प्रोनाउंसिएशन आपके नाम का चाहिए एंड वेर यू बिलोंग टू दिस कैन ऑल्सो वर्क तो आप बता सकते हैं जैसे मैंने कहा माई नेम इज आशीष एंड आई बिलोंग टू डेली 
एंड मे बी अगर आप जयपुर से हैं तो आप थोड़ा सा इसको एडजेक्टिव लगा के भी बोल सकते हैं माई नेम इज़ आशीष एंड आई बिलोंग टू द पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर तो इससे आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एनहेंस्ड हो जाता है सो मे बी इफ़ यू बिलोंग टू समवेयर एल्स आप अपनी सिटी का नाम भी ले सकते हैं सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट सो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ एंड आप इसी तरीके से अपना नाम भी रिपीट uh, कर सकते हैं सो यू सो यू जस्ट नीड टू से माई नेम इज दिस एंड आई बिलोंग टू डेली और एनी अदर सिटी सो जस्ट प्रैक्टिस अलॉन्ग लाइक दिस ओनली एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन योर क्वालिफिकेशन एंड आई अगेन आई एम एज्यूमिंग के आई एम कीपिंग इन माइंड द फ्रेशर्स और स्टूडेंट्स को मैं ध्यान में रख के ये बना रहा हूँ बिकॉज हर लेवल का इंटरव्यू अलग होता है सो अकॉर्डिंग टू द लेवल यू कैन एडजस्ट और अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हैं अगर आप इसको इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं सो ऑफकोर्स आपको ऑलरेडी एक आइडिया होगा यू हैव बीन थ्रू मैनी इंटरव्यूज सो आई एम कीपिंग इन माइंड स्टूडेंट्स ओनली हेयर सो यहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से स्टार्ट करेंगे ऑफकोर्स के आई हैव अराउंड टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टू दिस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड अगर आप एक फ्रेशर हैं स्टूडेंट हैं सो स्टार्ट विद योर क्वालिफिकेशन क्योंकि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है क्वालिफिकेशन में आप बता सकते हैं कि आई एम अ ग्रेजुएट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम अ ग्रेजुएट इन 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 बी ए स्ट्रीम फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे आपको कोई नंबर्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं है अपनी अचीवमेंट्स नहीं बतानी है इट इज जस्ट लाइक दैट सो फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने हमने तीन लाइने सीखी हैं तीन लाइनों में क्या आएगा पहला आएगा माई नेम इज आशीष एंड आई बिलोंग टू डेली एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी इन बी ए प्रोग्राम या बी ए पास स्ट्रीम सो दिस इज हाउ यू कैन से बेसिकली एंड अगर आपने एम बी ए करी है तो आप एम बी ए बता सकते हैं जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन होगी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन आपको बतानी है चाहे वो ट्वेल्थ है चाहे वो ग्रेजुएशन है चाहे वो एम बी ए है या वट एवर आपने जो भी किया है वो आप बता देंगे एंड वॉट आर यू हेयर फॉर जब आप उस इंटरव्यू में बैठे हैं तभी आप बताएंगे फोन पे तो ऑफ कोर्स आप नहीं बताएंगे फोन पे आप थोड़ा डिफरेंटली बता सकते हैं अगर आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं तो आप क्या बताएंगे आई एम हेयर Uh, I am here for the digital marketing intern position. I am here for digital marketing executive position. So this is how you can say. अगर आप फोन पे हैं, so you can say कि I am looking forward for a digital marketing intern position. So this is how you need to say. So just one more time. मेक श्योर sure आप इसको लिख लें अपनी डायरी में अपने अपने कहीं भी आप जहां अपने नोट्स बनाते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन पहले लिख सकते हैं एंड फिर आप इसको याद कर लें रट लो इसको अच्छे से आपको अगर नींद में भी कोई आपसे पूछ लेता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और हु आर यू एंड सो बेसिकली आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना आना चाहिए सो so ये कुछ बेसिक टू लाइनर्स हैं जो आप बोलेंगे इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं बताना है बता सकते हैं बट दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन सो जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाएंगे सो वंस अगेन कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे वी विल से समथिंग लाइक माई नेम इज आशीष एंड आई बिलोंग टू डेली and i am a graduate from delhi university in ba program field and i am here to apply for a digital marketing intern position so this is what you need to say but one more thing jab aap bol rahe hain make sure aapka jo rate of speech hai jo bolne ki speech hoti hai jab jis 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 speed se hum words अटर करते हैं ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब आप नर्वस होते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी बोलते हो और जल्दी जल्दी में नर्वसनेस ज़्यादा दिखाई देती है अब थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है और ऐसा नहीं है कि किसी को नर्वसनेस नहीं होती है कोई भी बड़े से बड़े इंटरव्यू के लिए भी जा रहा है थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल बट यू डू नॉट नीड टू गेट अफ्रेड आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जितनी ज़रूरत आपको उस जॉब की होती है उससे ज़्यादा ज़रूरत उस कंपनी को होती है द हायरिंग मैनेजर और द मैनेजर हुज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर द एम्प्लॉई वो उस हिंट को वहाँ देख रहे होते हैं आपके अंदर कि जिससे जिससे आपकी कैपेसिटी उनको दिखे कि वो आपको हायर कर पाए तो उनको भी ज़रूरत है ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही ज़रूरत होती है सो एंड दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स एंड मेक श्योर द आप माइंड में थोड़ा सा लेके चलें कि एटलीस्ट आई हैव टू अपेयर फॉर टेन इंटरव्यूज 
आपको अगर एक अच्छी जॉब चाहिए तो टेन इंटरव्यूज देने के लिए आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे सो so आपका इंटरव्यू देना इजी हो जाएगा एंड अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू पे जा रहे हैं सो so आप थोड़ा सा यही सोच के जाएं ये मेरी तरफ से एडवाइस है इट इज नॉट नॉट रिटर्न समवेयर बट द वे आई हैव मेड माई करियर आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वेज ओनली आप जब फर्स्ट और सेकेंड इंटरव्यू में जा रहे हैं जस्ट जस्ट ट्राई जस्ट गो देर एंड सी के वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं डू नॉट टेक एनी लोड ऑन योर माइंड दट आई हैव टू रियली क्रैक दिस इंटरव्यू जस्ट फोकस ऑन द स्किल्स उन पॉइंटर्स के ऊपर आप ध्यान दें जो आज आप इस सेशन में सीखने वाले हैं सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से जो सिर्फ स्टार्ट हो रहा है अभी आपका इंटरव्यू आगे और बढ़ेगा सो so, जब आप जा रहे हैं जस्ट स्टे काम और बहुत ही नॉर्मल से प्रोसीजर होता है सिर्फ ऐसे जाएं जैसे आप बात कर रहे हैं किसी से और सिर्फ एक कन्वर्सेशन ही होता है एक इंटरव्यू सो मेक श्योर दैट यू नो ऑल दीज पॉइंट्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेरी स्लोली कामली एंड जो आपकी रेट ऑफ स्पीच है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हाई नहीं होनी चाहिए और आप की जो वॉइस है वो वॉइस भी एक एक ऑडिबल वॉइस होनी चाहिए ऐसा नहीं कई बार आप नर्वसनेस में कई बार स्लो भी बोल जाते हैं तो वो भी नहीं करना है अपनी वॉल्यूम को कम भी नहीं करना है सो दिस दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स एंड वाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ यू कैन अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है आपने इंटर्नशिप करी है या आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है या आपने कोई असाइनमेंट रिलेटेड किया है आपने अपनी कोई वेबसाइट भी बनाई है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो बट ये तभी करना है जब आप इंटरव्यू में हो एंड यू नीड टू बेसिकली जब हम अगर हम बताते हैं तो हमें ये बताना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप बता रहे हो कि आई हैव डन थ्री मंथ्स इंटर्नशिप इन दिस पर्टिकुलर फर्म तो आपको ये बताना है कि आई हैव डन आई हैव डन डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप इन दिस एक्स वाई जी कंपनी एंड आई वॉज वर्किंग एज अ सोशल मीडिया इंटर्न एंड आई वॉज हैंडलिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म अगर आप ये कर रहे थे अगर आप ई मेल मार्केटिंग कर रहे थे तो आप ऐसे ही बताएंगे कि आई हैव डन थ्री मंथ्स इंटर्नशिप एंड आई वॉज हैंडलिंग ई मेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑन मेल चिम्प एंड आई वॉज लुकिंग लुकिंग आफ्टर द न्यूज लेटर्स और द ऑटोमेटेड ई मेल्स जो भी आप कर रहे थे आपको वो बता देना है ताकि आपकी एक थोड़ी सी एक्सपर्टीज और वो ये भी दिखे कि येस के यू नो द टर्म्स बेसिकली सो लेकिन आपको ये तभी बताना है जो वो रिलेटेड फील्ड हो आई I मीन mean, अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो वो रिलेटेड ही होगी बट डू नॉट एड ऑन एनी अदर थिंग आपने कुछ और इंटर्नशिप करी है डिजिटल मार्केटिंग से हटके कभी मे बी आपके बी बी ए में एम बी ए में वो इंक्लूड करके नहीं बताना है जस्ट मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग एवरी थिंग विच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर जॉब यू आर नॉट लाइक इंक्लूडिंग एनी थिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द to the job basically and never include any personal family information into your introduction ya pure ke pure interview mein aapko ye add nahi karna hai and uh, make sure agar aap kisi aise background se aate hain jahan pe aap politics aapki family history aisi hai ki politically aap like aligned hain तो डू नॉट टॉक अबाउट दैट कि आपको रेफरेंसेज देने की भी जरूरत नहीं है दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग वे टू गो अबाउट एन इंटरव्यू सो डू नॉट इंक्लूड दीज थिंग्स पर्सनल फैमिली इंफॉर्मेशन कोई भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है सो so, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है नाउ वेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू सो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं या पूछ सकते हैं सो so, ये तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ कुछ कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ बिहेवियरल क्वेश्चन आते हैं और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हैं इफ वी इफ वी डाइसेक्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन तो तीन टाइप में जनरली होता है कॉमन क्वेश्चन बिहेवियरल क्वेश्चन जिससे आपका बिहेवियर पैटर्न समझ में आएगा एंड टेक्निकल क्वेश्चन एंड लेट मी टेल यू वन थिंग आई जब मैं बिहेवियरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो बिहेवियरल क्वेश्चन वो होते हैं बिकॉज आप एक फ्रेशर हैं तो जब आप एज अ फ्रेशर एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बेसिकली उन जो इंटरव्यू ले रहा है उसके दिमाग में सबसे पहले ये इमेज होती है कि आप अभी आउट स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज हैं तो जो आपका एटीट्यूड है दैट इज कॉलेज ओरिएंटेड सो आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है मतलब आपका पैटर्न स्कूल कॉलेज जैसा एटीट्यूड नहीं है आपका अब एक मेच्योर एटीट्यूड है ये आपको शोकेस करना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या क्वेश्चन है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सो so, ये तीन टाइप के क्वेश्चन है लेट्स अंडरस्टैंड के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सो नंबर वन क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और वॉक मी थ्रू टू योर सीवी 
तो बेसिकली ये आपको वहाँ इंट्रोडक्शन देना है जो अभी हमने प्रिपेयर किया है इसी को आप बताएंगे और जब वो आपको अपने बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं तो वो सिर्फ वो दो लाइन का इंटरव्यू नहीं है अभी है। तो अब जब उन्होंने बोला है तो आप अपने बारे में पूरा बता सकते हैं जैसे अभी हम सी प्रिपेयर करना सीखेंगे जिस फ्लो में अभी हम सी प्रिपेयर करना सीखेंगे उसी फ्लो में आपको अपने अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना है तो आप बता सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं अगर मैं अगर किसी इंटरव्यू में जाऊँगा तो मैं अपने बारे में बताऊँगा तो और अगर मैं फ्रेशर हूँ तो ऑफ कोर्स मैं फ्रेशर के अकॉर्डिंग बताऊँगा अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँगा सो यू कैन से समथिंग लाइक के माई नेम इज़ आशीष एंड आई बिलोंग टू डेली एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्राम डेली यूनिवर्सिटी इन बी ए प्रोग्राम स्ट्रीम आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई uh like digital marketing course from i elevate institute and uh, i have very good expertise in email marketing as i have worked as an intern into this xyz company and i'm looking forward for a position as an intern in this company so is tarike se aap bata sakte hain aur agar aapke paas agar of course agar experience hai to aap experience bhi include karke bata sakte hain so ye aapka ye kuch bahut hi simple basic question hota hai that to introduce yourself now kuch common questions ho sakte hain taki wo aapka state of mind yahan pe check karna chahte hain ki kabhi aisa to nahi hai ki aap abhi sirf try kar rahe ho bahut sare log aisa bhi karte hain ki wo 2 3 mahine try karte hain 5 6 mahine try karte hain uske baad wo feel chhod dete hain so they, they just need to understand this thing ki you are very well prepared at the mind level that you would not be leaving this job or you not just coming casually here so why jaise iske kuch questions hote hain कि वाई डिड यू डिसाइड टू गो विद डिजिटल मार्केटिंग को सो वाई डिड यू चूज डिजिटल मार्केटिंग फील्ड तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर हो सकता है जो आप बता सकते हैं सो यू कैन से समथिंग लाइक के लाइक डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ग्रोइंग फील्ड एंड आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन टू अ ग्रोइंग इंडस्ट्री ओनली दिस इज द फर्स्ट लाइक थिंग बट दस बट द मेजर थिंग इज दैट दैट आई रियली एन्जॉइंग working on all those digital marketing platforms and i think that i'll be able to do it for my life long or a career long to aapko do cheezon pe focus karna hai ek to ye batana hai ki ye ek growing field hai so of course i am looking forward to make my career into a growing field second thing aapko ye batana hai ki growing field to hai but aapka interest bahut zyada hai is field mein you really enjoy working on all those social media platforms and you would want to work as a digital marketer all through उट योर लाइफ ये आपको पैशन दिखाना है बेसिकली और जब आप बोलते हो जब आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो जब आप बोल रहे हो कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर सो यूज योर टोन्स एज वेल यूज योर साउंड योर बॉडी लैंग्वेज योर हैंड्स बेसिकली ताकि आपका एक पैशन भी दिखाई दे एंड uh, जो एक जो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर होगा या जो एक सीनियर पोजिशन पे होगा दे दे रियली जज पीपल बाय देयर बॉडी लैंग्वेज द वे यू स्पीक जैसी एनर्जी के साथ आप बात करेंगे इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू से सो वाई डिड यू डिसाइड टू to choose digital marketing इसका भी एक reason होना चाहिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपनी past जो आपकी education है वो आपने किसी और field में करी है for example आपने बी टेक किया है या आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है नाउ यू हैव लाइक यू नो चेंज दिस फील्ड और आप फिर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आ गए हैं तो ये भी एक एक लाइक like, क्वेश्चन होता है कि वाई हैव यू चेंज योर योर फील्ड नाउ सो आप बोल सकते हैं कि लाइक एट द स्टार्ट आई चोज मे बी होटल management and but uh, but as uh, as far as current uh, like you know current scenario is concerned there is not enough growth into that hotel management field so i so i decided to uh, like choose digital marketing and when i started uh, researching about digital marketing field i found it very very interesting and uh, at last i am here to appear for इंटर फॉर द इंटर्न पोजिशन तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर को अलाइन करना है कि आपको उस फील्ड के बारे में गलत नहीं बोलना है बट ऐसे बता सकते हैं कि वहाँ ग्रोथ नहीं है सो आई स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी अगेन पैशन की 
तरफ आ जाना है तो आपकी एनर्जी फ्लो करेगी आप अगर कोई नेगेटिव चीज़ है आपके सी में आप उसको अपनी एनर्जी से ही ओवरकम कर सकते हो सो अगर आप उसको ये बताओगे कि मेरा पैशन अब इसमें है और आप अगर आपका पैशन है तो ऑफकोर्स इट्स अ इट्स अ राइट आंसर आपको एक इंटरेस्टिंग लग रही है तो देन आई हैव डिसाइडेड बिकॉज आई एम एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर स्टिल सो आई थिंक आई स्टिल हैव अ प्रिवलेज टू टेक द राइट डिसीजन एंड दिस इज वॉट आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गुड टू गो फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग करियर नाउ तो आप इस तरीके से अपने आप को अलाइन करके बता सकते हैं एंड वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर आर कंपनी बेसिकली वो अपनी कंपनी के बारे में भी पूछ सकता है कि वाई डिड यू चूज टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑफ आर कंपनी तो जब जैसे पहली स्लाइड में अभी हमने देखा यू नीड टू रिसर्च अबाउट द कंपनी अगर वो एम एन सी है अगर वो बड़ी कंपनी है तो ऑफकोर्स आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद 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 अ वेरी गुड कंपनी लाइक यू एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद योर काइंड ऑफ स्टार्टअप सो दैट आई कैन लर्न एज मच एज आई कैन विद यू एंड आई आई रियली लव टू बी इन अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं देन अगेन आपको अपनी अपनी एक विलिंगनेस दिखानी है इस इंटरव्यू में so it is all about that how willing you are to work with that particular company so this is the answer to this question kai bar aapse questions mein aisa bhi pucha jata hai ki where do you see yourself after 3 years ya after 2 years ya after 5 years to aapko ye batana hai ki you would be learning basically and you would definitely want to see yourself in a in a growing position maybe uh, maybe i would want to see myself working as a as a senior executive or maybe maybe if i get a chance i would love to grow to the position of manager डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बेसिकली लेकिन कहीं ये नहीं बोलना है आपको कि आपको ऐसा आंसर नहीं देना है कि आई एम नॉट टू श्योर अभी जस्ट एक स्टार्ट है और मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है ये आपको नहीं बोलना है यू नीड टू शो योर विजन बेसिकली कि आई एम हेयर टू मेक अ करियर और करियर और जॉब में बहुत फर्क होता है जॉब इज समथिंग दैट विल पे यू मे बी वो आपको तीस दिन तक पे करे दो महीने पे करे छः महीने पे करे साल भर पे करे करियर इज समथिंग दैट यू प्रिपेयर फॉर करियर बनता है सालों की मेहनत से सालों के एक्सपीरियंस से सो यू नीड टू शो केस दैट आई एम हेयर टू लर्न और मैं स्टिक करके इस कंपनी के साथ में एक्सपीरियंस गेन करके ग्रो करके अपना करियर बनाना चाहता हूँ सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स जॉब एंड अ करियर करियर एक टाइम स्पैन के बाद बनता है करियर ऑलवेज मेजर योर करियर इन टर्म्स ऑफ डेकेड्स सो आप डेकेड्स में अपने करियर को 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 देखें डेकेड्स का मतलब है दस साल एंड अब ऑफकोर्स अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग हेड की पोजीशन तक ग्रो करना है या सीनियर मैनेजर पोजीशन तक जाना है तो पाँच से दस साल का एक्सपीरियंस बेर मिनिमम मांगते हैं और यू जस्ट वांट टू चेक के कितना सैलरीज होती हैं उस लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जस्ट गो हेड एंड टाइप इन इन नौकरी डॉट कॉम यूल बी एबल टू सी दैट सो बेसिकली वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं साल के चौबीस लाख तीस लाख 40 लाख, 50 लाख तक भी भी जाते हैं और इससे भी जो सीनियर पोजीशंस होती हैं जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो इंसेंटिव्स भी देती हैं बट अगेन यू नीड टू मेक योर करियर और करियर धीरे धीरे बनता है सो वेर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर थ्री इयर्स यू कैन कैन गिव दिस आंसर दैट येस आई एम आई एम विलिंग टू लर्न एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रो माई करियर एंड मे बी आई एम लुकिंग फॉर अ प्रमोशन एज वेल इन इन थ्री ईयर्स सो दिस इज एक सिंपल ऑनेस्ट आंसर आपको देना है नथिंग कोई भी बहुत बड़ा आंसर भी नहीं देना है डू नॉट से समथिंग लाइक के सर जहाँ आप बैठे हैं मैं वहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ नेक्स्ट थ्री ईयर्स में डू नॉट से लाइक दैट ये ओवर कॉन्फिडेंस लगता है एंड ऑफकोर्स मे बी अगर सामने वाले के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है वो उसको नेगेटिव भी ले सकता है सो जस्ट से कि येस आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एट लीस्ट वन प्रमोशन और टू प्रमोशन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एट लीस्ट अ सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजिशन और इफ आई गेट अ चांस आई कैन ग्रो अप टू मैनेजर पोजिशन एज वेल विद विद माई हार्ड वर्क सो दिस इज द आंसर दैट यू कैन गिव ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे कुछ कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नाउ अब कुछ आपके बिहेवियरल क्वेश्चन भी होते हैं बिहेवियर फॉर फ्रेशर्स इज मस्ट इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको अब एक प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना है तो क्या क्या क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं वो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो स्किल्स उस जॉब रोल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है बट कंपनी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो वो आपसे कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई डिफिकल्ट टाइम्स है तो मे बी वुल यू विल यू बी विलिंग टू वर्क मे बी ऑन संडेज एज वेल समाइम्स मे बी वुड यू बी लाइक एबल टू डू लाइक यू नो मे बी आप कुछ एक्स्ट्रा आवर्स 
दे पाएंगे ओवर टाइम यू वुड बी एबल टू डू विद अस तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बट इसमें आपको मना नहीं करना है और इफ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रो योर करियर तो अगर वो आपसे कभी सैटरडे भी काम कराते हैं कई बार कुछ कंपनीज होती हैं वो बोलती हैं कि ऑल्टरनेट सैटरडे इज वर्किंग है या समटाइम्स ऑन द ऑन द जब हमारा मंथ एंड होता है तो मे बी हमें हमें लास्ट सैटरडे संडे भी काम करना है तो वो आपकी विलिंगनेस चेक कर रहे हैं सो यू कैन से मे बी अगर एक डिफिकल्ट टाइम्स में अगर आपसे बोला जाए कि ऑड आर्स में काम करना है एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स आपको लेना है सो ऑलवेज से येस प्रिपेयर्ड बी बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप सीखेंगे और अगर आप कंपनी के बारे में सोचते हैं तो कंपनी आपके बारे में भी सोचती है एंड व्हेन यू गिव मोर बेसिकली देन यू गेट मोर एज वेल एंड इट इज़ नॉट समथिंग के अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसी कंपनी में आपको ज़्यादा मिल जाएगा बट आपके करियर के लिए ये अच्छा है आप जितना एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा विलिंगनेस वर्क में दिखाएंगे वो कहीं ना कहीं स्परिचुअली भी आपको आगे लाइफ में आपको वो एक इनपुट देता है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मे बी अगर आप किसी लास्ट जॉब में थे तो वो पूछ सकते हैं कि वाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब एंड मे बी अगर आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो वो कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वट वॉज वन थिंग दैट यू डिड नॉट लाइक अबाउट दैट कंपनी या वट वॉज द वन थिंग दैट यू डिड नॉट लाइक अबाउट योर इमीजिएट बॉस तो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कोई नेगेटिव चीज़ें पूछती हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी है चाहे वहाँ एनवायरमेंट कैसा भी हो बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग आप कहीं भी जाएंगे एनवायरमेंट आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद ह्यूमन्स ऑफ कोर्स और ह्यूमन इमोशंस होते हैं एंड नॉट एवरीबडी इज एट द सेम इमोशन एवरी डे सो एनवायरमेंट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू डील विद द एनवायरमेंट कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं बोलना है पुरानी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है दिस विल डिपेक्ट कि आप यहाँ पे भी आके नई कंपनी में भी आके लोगों में नेगेटिव चीज़ें ढूंढोगे और एनवायरमेंट नेगेटिव कर दोगे या या नेगेटिव लोगों से एनवायरमेंट जब नेगेटिव होता है तो प्रोडक्शन भी लो हो जाता है सो so, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं जो आपका फाइनल इंटरव्यू लेगा वो ये सारी चीज़ें चेक करेगा हो सकता है दो तीन राउंड्स हैं तो पहला राउंड एचआर राउंड है वो आपका इंट्रोडक्शन ले रहा है वो खाली आपको स्क्रीनिंग कर रहा है एक और कोई मे बी मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटेड टू द लाइक यू नो जॉब प्रोफाइल एंड जो बिहेवियरल क्वेश्चन जो फाइनल इंटरव्यू लेते हैं मैक्सिम टाइम्स वो बिहेवियरल पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप एक एसेट की तरह काम करोगे कंपनी के लिए या कहीं आप लाइबिलिटी तो नहीं बन जाओगे सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट शो केस एंड दैट 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 टेल्स द पर्सन दैट यू विल बी वर्किंग एज एन एसेट फॉर द कंपनी सो क्यों लास्ट जॉब छोड़ी या उस कंपनी में कुछ आपको नेगेटिव मिला या कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं एंड वन मोर थिंग जस्ट टू लाइक यू नो टेल यू अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि आपकी इंग्लिश कई बार अच्छी नहीं होती है सो so, ये भी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर माई इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो क्या मैं ये क्या क्या ये मेरे लिए सूटेबल है सो माई आंसर टू दिस थिंग इज दिस फर्स्ट थिंग जब आप एक एक स्टार्टिंग लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप एस करोगे मे बी आप ईमेल मार्केटिंग करने वाले हो हाँ अगर आप अगर आप अप्लाई कर रहे हो कंटेंट मार्केटर की पोजीशन के लिए वहाँ इंग्लिश मस्ट है क्योंकि आपको ब्लॉग्स लिखने हैं आर्टिकल्स लिखने हैं बट जनरली गूगल एड्स रन करने हैं सोशल मीडिया करना है तो इंग्लिश अगर आपकी एवरेज भी है तो चल जाएगी लेकिन जैसे ही जैसे आप ग्रो करोगे ना यू वुड हैव टू अप्लाई फॉर अ मैनेजर पोजिशन मे बी आफ्टर थ्री फोर ईयर्स वहाँ कंपनीज चाहती हैं कि मैनेजर्स एटलीस्ट प्रेजेंटेबल हों उनके कम्युनिकेशन स्किल्स परफेक्ट हों कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए और मैनेजर्स को क्योंकि मैनेज करना होता है दे हैव टू कम्युनिकेट विद लॉट ऑफ पीपल सो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं इंग्लिश मे बी रिक्वायर्ड थिंग हेयर एंड अगर आपकी इंग्लिश आज अच्छी नहीं है सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग इसको आप ध्यान से आप सुनिए और समझिए एक चीज अगर आपको लेट सपोज कि अगर आपको आपका जो आपकी बॉडी बनानी है मतलब आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या आपको वेट लूज करना है और आप कोई जिम में चले जाते हो आप ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हो जहां एनवायरनमेंट ऐसा है कि सब लोग वहां पे एक्सरसाइज कर रहे हैं मे बी वहां ट्रेनर नहीं है और अगर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे लोगों को और लोगों को देख देख के भी अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे और आप रेगुलर हो छः महीने सो व्हाट डू यू थिंक आफ्टर सिक्स मंथ्स आपकी बॉडी में कुछ तो चेंजेस आएंगे मे बी माइनर ही सही लेकिन कुछ तो चेंजेस आएंगे आप अगर किसी को
आई कैन गारंटी यू आप छः महीने चाहे आधे घंटे भी जाएंगे आपकी बॉडी में सीरियस चेंजेस आ जाएंगे सीरियस एज एन आई आई एम नॉट सेंग कि आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे लेकिन आप अगर जीरो लेवल पे थे यू वुड क्लाइंब अप एटलीस्ट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट नहीं मे बी फिफ्टी परसेंट कुछ तो चेंज आ जाएगा सिमिलरली ऐसे ही कोई भी स्किल होती है कोई भी स्किल होती है जब आप इंग्लिश सीख रहे हो जस्ट मेक श्योर आप अपना एनवायरनमेंट ठीक कर लो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है आप मूवी देखना पसंद है मूवी देखो इंग्लिश की मूवी देखो सब के साथ में आप आप कोई भी ब्लॉग पढ़ रहे हो इंग्लिश वाला ब्लॉग पढ़ो ऑफकोर्स आप न्यूज आप न्यूज पढ़ रहे हो इंग्लिश वाला न्यूज पढ़ो और धीरे धीरे अपनी वो को यूज करो दूसरी चीज क्या है आपको क्या करना है इंग्लिश सीखने के लिए आपको वो वर्ड्स यूज करने जो डेली डेली यूज होते हैं वो सेंटेंसेस आप अपने अपने लाइक like, अपने बोलने में आप आप लेके आओ वो सेंटेंसेस जो डेली यूज होते हैं देखो वोकेबलरी बहुत बड़ी होती है डिक्शनरी बहुत बड़ी होती है एंड वी डू नॉट यूज ऑल द वर्ड्स इन द इन द वर्ल्ड हम हिंदी भी बोलते हैं तो हम हिंदी के सारे वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं हम वो वर्ड्स बोलते हैं जो हमारे डेली यूसेज में आता है तो इंग्लिश भी या कोई भी लैंग्वेज ऐसी ही होती है और जो डेली यूसेज वाले वर्ड्स होते हैं वो बहुत आसान होते हैं तो इंग्लिश इज नॉट एट ऑल अ लाइक अ ग्रेट थिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है आप थोड़ा सा फोकस करो अपना एनवायरमेंट चेंज करो पहले अपना एनवायरमेंट चेंज करो मतलब गाने भी सुन रहे हो तो इंग्लिश वाले सुनो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड के वो बोल क्या रहा है लिरिक्स देखो आप उसके आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जैक्टली हाउ आई हैव लर्न इंग्लिश सो आई हैव ऑल्सो लर्न इंग्लिश द सेम वे सो दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट अ बिग थिंग छः महीने में या अगर आप ये कोर्स सीख भी रहे हो दो तीन महीने में बहुत चेंज आ जाएगा एंड इट और जब ये एक हैबिट बन जाएगी तो ये आप करते ही रहोगे एंड यू विल सी के मे बी मे बी छः सात महीने में आठ दस महीने में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग डिजिटल मार्केटिंग से बहुत आसान है तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो इंग्लिश इट्स इट शुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू ओके सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू फोकस हाँ लेकिन द पॉइंट इज दिस अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव तो कर लोगे लेकिन वट अबाउट द इंटरव्यू आप इंटरव्यू में वहाँ गए हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में आंसर देना है अगर वो सामने वाला इंग्लिश में पूछ भी रहा है तो आप अपनी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें आंसर करें बिकॉज बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स जाते हैं उन्हें उन्हें अंडरस्टैंडिंग तो है वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑन पेज एस और आप इंग्लिश के चक्कर में आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए आप बता नहीं पाए कि आंसर क्या है तो आपको आंसर अपनी लैंग्वेज में देना है इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हो बट साउंड एजुकेटेड साउंड इंफॉर्मेटिव साउंड नॉलेजेबल आपको नॉलेज अपनी शोकेस करनी है लैंग्वेज से मतलब नहीं है अगर आप वहां ये कंफर्टेबल नहीं हो सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू फर्स्ट एंड तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे ये इंग्लिश की बात हो गई ये बिहेवियरल क्वेश्चंस हैं आपको जो स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं सो नेवर से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट योर कंपनी एज वेल नाउ व्हेन यू आर गिविंग एन आंसर देखो जब हम इंटरव्यू देते हैं देर इज समथिंग कॉल्ड स्टार रेस्पॉन्स जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक स्टार रेस्पॉन्स दे सकते हैं ना व्हाट इज अ स्टार रेस्पॉन्स देखो स्टार का मतलब क्या होता है इसकी फुल फॉर्म समझते हैं पहले एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन टी स्टैंड्स फॉर टास्क एक्शन एंड रिजल्ट्स। जब भी आप किसी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस फ्लो में आंसर करना है टू गिव यू एन एग्जाम्पल लेट सी दिस एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेन यू हैड टू परसुएड अदर्स टू योर पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये क्वेश्चन है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझाना था तो आपको एक एक ऐसा एग्जांपल बताएं तो इस आंसर में अगर किसी ने आंसर किया है इस तरीके से जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है आई वाज अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम फॉर माय डिपार्टमेंट व्हेन वी नेगोशिएटेड आर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट लेट मी टेल यू द बार्गेनिंग ऑन दिस वन वॉज वेरी टफ नो वन वॉन्टेड टू गिव एन इंच बट इन दी एंड वी गॉट दैम टू एग्री टू मोस्ट ऑफ आर डिमांड्स तो ये जो आंसर है ये हो सकता है ये दिखने में या सुनने में किसी को ठीक लगे बट ये टेक्निकली इनकरेक्ट है फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू इट इज एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मे बी कुछ और आप एम बी एम बी ए करके आप किसी और लाइक यू नो मे बी इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो ये सही आंसर नहीं होता बट स्पेशली वेन यू आर गोइंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू दिस इज अ रॉन्ग आंसर या किसी और फील्ड में हो सकता है कि ये ठीक हो जाता बट फॉर डिजिटल मार्केटिंग दिस इज अ रॉन्ग आंसर बट वॉट इज द राइट आंसर है सो स्टार रेस्पॉन्स क्या होता है देखो यहाँ क्या क्या पूछा गया यहाँ पूछा गया कि आपने अपना पॉइंट
आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है कि क्या क्या सिचुएशन थी और टास्क क्या था मेरे लिए मुझे क्या करना था सिचुएशन क्या थी सो जस्ट सी दिस आंसर नाउ सो आई वाज अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम फॉर माय डिपार्टमेंट द सप्लायर वांटेड अ लार्ज इंक्रीज ऑफ टेन ऑफ एट परसेंट तो ये दिस वाज द सिचुएशन बेसिकली कि सप्लायर वांटेड अ लार्ज इंक्रीज ऑफ एट परसेंट आई लिसन केयरफुली टू द सप्लायर नीड दिस वॉज वॉट दिस वॉज एक्शन सिचुएशन और टास्क आ गया ऊपर के जो मैं सिचुएशन वॉज दैट दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम एंड द टास्क वॉज दैट कि सप्लायर वॉज सप्लायर वॉन्टेड लार्ज इंक्रीज ऑफ एट परसेंट एट परसेंट मतलब आपने नंबर बताया एक चीज को आप ध्यान रखें जब भी आप नंबर्स बताते हैं तो वो फैक्ट्स लगते हैं नंबर्स आर वेरी वेरी पावरफुल सो यूज नंबर्स बेसिकली एंड देन द सेकेंड वन आंसर जो आपका लाइक uh, एक्शन like आया एक्शन क्या है इस केस में आई लिसन केयरफुली टू सप्लायर्स नीड तो इसने इसमें आपने आप अपनी एबिलिटी बताई है आप अपनी स्किल बता रहे हो कि आई हैव अ गुड लिसनिंग स्किल बेसिकली एंड आई लिसन केयरफुली टू द सप्लायर्स नीड आई कलेक्टेड डेटा टू सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट ऑन वाई एट परसेंट वॉज अनरीजेबल तो ये आपको अपना रिसर्च मोड भी आप अपना दिखा रहे हो हाउ एवर दिस एग्जाम्पल इज नॉट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग बट जस्ट टू लेट यू नो कि कैसे आपको आंसर करना है सो लाइक आई कलेक्टेड डेटा टू सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट ऑन वाई एट परसेंट वॉज अनरीजनेबल आई प्रेजेंटेड एनालिटिकल डेटा टू सपोर्ट आर पोजिशन फॉर फोर परसेंट वर्सिज एट परसेंट तो अब आपने ये भी बताया कि दिस इज वॉट वी वॉन्टेड टू अचीव मतलब आप क्या चाह रहे थे सप्लायर क्या क्या चाह रहा था आई ऑल्सो वर्क विद मैनेजमेंट टू चेंज सम रिक्वायरमेंट सो इट वुड बी लेस कॉस्टली फॉर द सप्लायर तो ये सब एक्शन में आ गए क्या एक्शन जो आपने लिए हैं नाउ द रिजल्ट वॉज द फाइनल एग्रीमेंट वॉज ओनली अ फाइव परसेंट इंक्रीज सेविंग देखो जब भी हम कुछ बताते हैं कि फाइव परसेंट इंक्रीज आया है तो कितने की ग्रोथ आई राइट right? कितने की सेविंग आई ये भी आप बता सकते हो फाइनल एग्रीमेंट वाज लाइक ओनली फाइव परसेंट इंक्रीज एंड द सेविंग ऑफ फाइव हंड्रेड थाउजेंड यूएस डॉलर्स सो आई लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ रियली लिसनिंग टू द सप्लायर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रेलेवेंट डेटा एंड गेटिंग मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफ माई प्लान सो दिस इज कॉल्ड अ स्टार रिस्पॉन्स जब आप पूरी सिचुएशन और टास्क समझाते हैं एंड वेन यू से वट वॉज द एक्शन दैट यू टुक एंड वट वॉज द रिजल्ट सो बेसिकली आप कुछ ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर आपने इंटर्नशिप करी है सो आप बता सकते हैं कि दैट वॉज अ स्टार्टअप कंपनी दे रियली वॉन्टेड टू हिट टेन थाउजेंड लाइक यू नो लाइक्स ऑन देयर फेसबुक पेज सो वट आई डिड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग सम लाइक सम कॉम्पिटिटर्स uh web pages and then on the basis of the data that i have collected i gathered this information that what all categories post we can do and on the basis of that i decided x y z categories of post and when we posted we we hit 10000 mark in in less than 2 months so ye ye kya hua this was the star response so this is how basically aap ko ye star response ko dhyan mein rakhna hai jab bhi aap answer karenge This should be in this way. जितना numbers use करोगे आप अपने answers में अपने CVs पे उतना better है अभी हम ये भी देखेंगे कि CV कैसे prepare करते हैं So you will understand that. Now, uh, now कुछ competency वाले questions भी होते हैं वो आपसे आपकी strength और weakness भी पूछ सकते हैं Strength आप बता सकते हो of course आपने जिस field में assignments ज्यादा किए हैं या आपको जिसमें confidence ज्यादा आ रहा है आप बता सकते हो Weakness अगर आप बताते हैं so weakness is not a negative thing weakness is something वो यहाँ ये देखना चाहते हैं कि जैसे for example अगर अगर मे अगर मेरी English अच्छी नहीं है let's suppose तो मैं मैं बोलता हूँ कि सर आई थिंक माई कम्युनिकेशन स्किल्स माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आर लिटिल वीक या मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक हैं बट वॉट एम आई डूइंग टू इम्प्रूव दैट गॉट द पॉइंट जो आपकी वीकनेस है आप कहते हो लेट सपोज कि आपको लगता है कि सर आई थिंक आई एम लिटिल बिट ऑफ विद एस सी ओ बट आई एम रेगुलरली डूइंग असाइनमेंट्स ऑन द एस सी ओ एंड आई एम क्रिएटिंग बैक लिंक्स आप कुछ कर रहे हो बट ये नहीं बताना है कि आपकी जो वीकनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग से नहीं बतानी है आपको ये ये नहीं बोलना कि मैं एस में वीक हूँ या मैं गूगल एड्स में वीक हूँ इससे आपको उस इससे क्वेश्चन मार्क आएगा विच इज अनरिलेटेड मे बी कुछ अनरिलेटेड है तो आप बोल सकते हो मे बी जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं थोड़ा सा जॉब से रिलेटेड है बट मे बी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज तो आपको है तो आप कुछ भी बता सकते हो कि आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ वीकनेस और मे बी लाइक लाइक आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट बट आई एम बट आई एम वर्किंग ऑन इट टू इम्प्रूव माई पीपल मैनेजमेंट स्किल्स समथिंग विच यू आर लर्निंग एंड वट एक्शन दैट यू आर टेकिंग टू इम्प्रूव दैट इससे आपका शो केस होता है आपकी आपकी स्किल आपकी विलिंगनेस टू लर्न मोर थिंग्स 
आपको ये दिखाना है तो वीकनेस का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है थोड़ी बहुत वीकनेस सब में होती है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड के क्या है हाँ लेकिन अगर आप सीनियर पोजिशन के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे वीकनेसेस नहीं बतानी है बेसिकली सो so, आप थोड़ा लाइट मोड पे बता सकते हो कि आई हैड टू कलेक्ट वन इन्फॉर्मेशन सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट एंड आई हैव लर्न दैट एज वेल आई हैव लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीकनेस उसमें बता दो कि मुझे मुझे ये टास्क कंप्लीट करने के लिए मुझे कोडिंग की भी नॉलेज चाहिए थी जो मेरे पास नहीं थी एंड आई एंड आई फाउंड आउट दैट आई वॉज रियली वीक इन दैट एट दैट एच टी एम एल मे बी लाइक यू नो कोडिंग फेज सो आई स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग एज वेल एंड देन वी वी हैड अ टॉक विद दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड आई टोल्ड हिम टू डू इट दिस वे तो बेसिकली आप इस तरीके से बता सकते हो ये लेकिन ये ज़्यादातर ये लाइक uh, like बड़ी पोजिशन पे पूछे जाते हैं बट इन केस समबडी इज आस्किंग यू जस्ट यू शुड नो के वट टू आंसर दे और आपसे कुछ अचीवमेंट्स पूछे जा सकते हैं कि आप किस में किस चीज़ को आप लाइक like, किस आप लाइक प्राउड फील करते हो वट आर योर अचीवमेंट्स तो आप अपने अचीवमेंट्स बता सकते हैं या मे बी यहाँ पे अगर अचीवमेंट्स अनरिलेटेड भी हैं तो भी चल जाएगा बट अकेडमिक हैं तो ठीक है फॉर अ फ्रेशर आई एम सेइंग अकेडमिक है तो भी अच्छा है बिकॉज यहाँ आपको अपना गो गेटर वाला एक अगेन एक विलिंगनेस दिखानी है एक गो गेटर एटीट्यूड आपको शो करना है सो दीज आर सम क्वेश्चन विच दे कैन आस्क यू एंड अगर आप बात कर रहे हो और बात करते करते कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है जिसका आंसर आपके पास नहीं है या आपको सबसे पहले अगर आपको सोचने का टाइम चाहिए सो हाउ विल यू आस्क फॉर अ टाइम आप कैसे वो टाइम यूटिलाइज करोगे एक चीज आप सोचें जब हम स्लो बोलते हैं तो हमारे ब्रेन को सोचने का टाइम मिल जाता है एंड आर ब्रेन नीड्स ओनली टू टू थ्री सेकेंड एक्स्ट्रा दो से ढाई सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसे एक अच्छा आंसर स्ट्रक्चर करने के लिए तो अगर आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आप इनमें से कुछ बोल सकते हैं जैसे कि यू कैन से गुड क्वेश्चन लेट मी थिंक अबाउट दैट फॉर अ मिनट अगर आप ऐसे पूछ भी सकते हैं और आप अपने फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन रखना कि यू आर रियली थिंकिंग ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए कि यू आर लॉस्ट कि आपको नहीं पता एंड यू यू स्टार्टेड थिंकिंग मे बी मुझे आंसर नहीं आता है सो और डू नॉट अननेसेसरीली ट्राई टू ब्रिंग अप विद कम अप विद एनी आंसर आपको किसी भी आंसर को जबरदस्ती नहीं देना है जस्ट गिव एन आंसर जो आप जिससे जिस पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करते हो अगर आंसर नहीं है सो यू कैन सिंपली पास दैट क्वेश्चन यू कैन सिंपली से सर आई डू नॉट हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन बट आई एम बट आई विल फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन फॉर फॉर श्योर मैं इसका आंसर ढूंढ लूंगा अगर कोई आंसर नहीं है तो सिंपल बोल दिए कि मैं इसका आंसर ढूंढ लूंगा सो यू कैन आस्क दिस दिस थिंग सो यू कैन से दिस थिंग गुड क्वेश्चन लेट मी थिंक अबाउट दैट फॉर अ मिनट एंड एनी बडी हुल बी टेकिंग योर इंटरव्यू दे डू गिव यू दिस लिवरेज टू टेक योर टाइम बेसिकली And you can also rephrase that question as well. आप उस क्वेश्चन को रीफ्रेज भी कर सकते हो सो यू कैन से से दैट क्वेश्चन अगेन सो यू आर आस्किंग वॉट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एस यू मे बी जो भी क्वेश्चन है आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हो इससे आपके ब्रेन को सोचने का टाइम मिल जाता है और यू कैन सिंपली से कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन प्लीज वंस अगेन सो आप ऐसे भी बता सकते हो और अगर आप अगर आप चुप भी हो गए हो दैट इज ऑल्सो ओके बट मेक श्योर दैट यू हैव सिंसेयर थॉटफुल एक्सप्रेशन ऑन योर फेस सो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप एक टाइम थोड़ा सा ले सकते हो उस उस आंसर के उस क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए सो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक अबाउट द लाइक लाइक टाइम एज वेल नाउ हाउ टू क्लोज दैट पर्टिकुलर लाइक इंटरव्यू जब भी आपका इंटरव्यू ओवर हो जाता है इवन जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग के फर्स्ट इंप्रेशन भी जरूरी होता है और लास्ट इंप्रेशन भी जरूरी होता है लास्ट इंप्रेशन जरूरी क्यों होता है कई बार देर विल बी कंफ्यूजन जब भी कोई मैनेजर्स लाइक इंटरव्यू ले चुके हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट करना है कई बार दे कंपेयर टू पीपल सो दे दे माइट बी गिविंग यू लाइक यू नो सम पॉइंट्स ऑन देयर सी तो वो कुछ पॉइंट्स डाल देते हैं तो वो जब कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट मिनट में आपका लास्ट इंप्रेशन उनको याद आ सकता है कॉटेड सो दिस दिस रियली मेक सेंस और लेट मी डेल यू वन मोर थिंग इन योर करियर योर एटीट्यूड मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो लोग आपकी तरफ झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है एंड स्पेशली इफ़ आई एम अ मैनेजर इफ़ आई हैव टू चूज बिटवीन टू पीपल और मैं कन्फ्यूज हूँ तो कन्फ्यूजन में मैं उसको चूज करूँगा जिसका एटीट्यूड मुझे राइट right लगा होगा फॉर द कंपनी रादर देन द स्किल स्किल कैन बी एनहेंस्ड एंड रिमेंबर दैट यू आर अ फ्रेशर यू आर गोइंग टू लर्न ऑफकोर्स तो बाकी स्किल तो ब्रशअप करी जा सकती है मे बी कोई आपको ट्रेन कर सकता है बता सकता है बट एटीट्यूड इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन तो इवन 
जो आप क्लोज कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है एंड वन मोर वन वन मोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो अगर आप एक एक सिंसियर बॉडी लैंग्वेज और सिंसियर एक्सप्रेशन लेके जाओगे एक एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन लेके जाओगे वो ज्यादा काम करता है सो so, एक आपको एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल वाली अप्रोच दिखानी है बट हाउ यू विल शो केस दैट अब ऑनेस्ट इंडिविजुअल अप्रोच दिखाने के लिए एक राइट right पॉजिटिव अप्रोच दिखाने के लिए जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग विच इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो दैट इज द वंडरफुल थिंग इन योर लाइफ नाउ वट इज ग्रैटिट्यूड जस्ट फील के आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसके लिए थैंकफुल हो आपको जो जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है आप अगर सिंसियरली दिल से फील करोगे कि मैं थैंकफुल हूं कि मुझे एटलीस्ट एक जॉब में जॉब के इंटरव्यू के लिए अपीयर करने का तो मुझे एक चांस मिला तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है वो आपकी टोन में भी आ जाता है वो आपके ब्रेन जो आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स करेगा उसमें भी आ जाएगा एंड दिस विल शो वो एनर्जी फ्लो करती है सो जस्ट जस्ट Just always make sure के आप इस चीज को प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड दैट विल रियली मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन दी अदर पर्सन एंड इट इज नॉट समथिंग के जो कि ये आप बिल्कुल लाइक मे बी लाइक यू नो इंटरव्यू से एक रात पहले करेंगे इट्स अ लाइफ स्टाइल बेसिकली तो जब आप करते हैं तो धीरे धीरे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स में आपकी टोन में शो केस करना स्टार्ट कर देता है तो जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका जा रहा है ये उसमें भी शो करेगा और ओवरऑल इंप्रेशन में भी आपका हेल्प करेगा सो यू नीड टू आस्क रिलेटेड क्वेश्चन अगर कुछ आपके ब्रेन में क्वेश्चन है रिलेटेड टू द जॉब रोल यू कैन क्लियर दैट ऑफकोर्स Of course, after the interview, जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाता है सो यू कैन आस्क सर और मैम मे आई प्लीज आस्क आस्क वन क्वेश्चन आई हैव अ डाउट रिलेटेड टू दिस थिंग सो यू कैन आस्क बेसिकली ऑलवेज थैंक दैम फॉर द इंटरव्यू ऑफकोर्स जस्ट से के आई एम थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम दैम अगैन एंड यू रियली एन्जॉय टॉकिंग टू दैम सो यू नीड टू एंड विद दीज थिंग्स सो गिव दैम अ थैंक यू ऑफकोर्स के थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम दैम एंड यू रियली एन्जॉय टॉकिंग टू दैम तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं कीप इट शॉर्ट बेसिकली एंड डो नॉट डो नॉट स्ट्रेच इट and uh, this is how you need to close this right so and you can always ask for the next steps as well so so you can ask sir like do i need to wait outside or shall i meet the hr uh, what are the next steps basically so you can ask these this way as well right so uh, these are some closing थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड सो ये आपके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं एंड आई एल बी ऑल्सो लाइक शेयरिंग वन लिंक विद दिस टूटोरियल जिसमें लाइक एटी फोर क्वेश्चन हैं विच आर टेक्निकल क्वेश्चन नाउ टेक्निकल क्वेश्चन क्या होते हैं टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो आपके जॉब रोल से रिलेटेड अगर एस सी ओ से रिलेटेड रोल है तो वो आपको एस सी ओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे गूगल एड्स है तो गूगल एड्स एनालिटिक्स है तो रिलेटेड क्वेश्चन दीज आर कॉल्ड टेक्निकल क्वेश्चन जो आप ये स्किल्स सारी एक्वायर कर रहे हो तो वो एटी फोर क्वेश्चन हैं वो लिंक मैंने यहाँ लाइक uh, like, uh, इसमें दे दिया है uh, इस ट्यूटोरियल के साथ में यू कैन यू कैन गो थ्रू विद ऑल दोज एटी थ्री एटी फोर क्वेश्चन सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर दैट एज वेल बिकॉज योर जॉब इज इज गोइंग टू बी अ डिजिटल मार्केटर ये आपको अच्छे से ज्यादा प्रिपेयर करना है ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाते हैं बट मेक श्योर कि वो टेक्निकल क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें कई बार ऐसा होता है कि आप को आता तो है अगर आपने थोड़ा सा उसको ढीला छोड़ दिया तो इंटरव्यू में जब उन्होंने पूछा तो आप आंसर कर नहीं पाए बिकॉज आपको वो राइट right वर्ड्स नहीं मिले दैट इज वाई यू नीड टू रीड ऑल दीज एटी फोर क्वेश्चन एंड ये आंसर के साथ हैं और आंसर नहीं है तो आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लेंगे लैंग्वेज डज नॉट मैटर मतलब वो इंग्लिश है हिंदी है आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बट मेक श्योर जस्ट प्रैक्टिस के अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आप कैसे आंसर करेंगे सो so, ये आपके टेक्निकल क्वेश्चन में आ जाता है